Ребята, я всех приветствую на своем канале. С вами, как всегда, Сергей Резниченко. Нашел вот такое вот спокойное место. Хотелось бы подвести итоги по десятке именно на 2021 год. И вообще рассказать вам подробно, что установлено по машине вообще за все это время. Десяточка у нас 2007 года. В 2010 году мы ее приобрели. Она была у отца. И потом я у него ее, в общем-то, купил. Он ее поменял на Весту. Смотрите, прежде чем вообще вам рассказывать про там салон или еще что-то давайте пройдемся по внешней части и смотрите еще один нюанс то что я вам буду все рассказывать э, то есть что установлено там 2-3 года и в каком состоянии оно сейчас смотрите установили губу самурай э, много раз ее цепляли можете видеть ну и собственно она очень такая крепкая так скажем стоит недорого буквально там 500 рублей по моему но вид дает машине он я ее оторвал но она очень крепкая реально самурай крепкая кому нужно можете заказать кстати многие запчасти на тайм турбо заказывал дальше у нас птф противотуманки салман 3 3 линзы только вот они светят таким вот приятно белым светом уже катаюсь месяца 3 4 все устраивает по передней решетке я поставил другую здесь ну за это как заводская стояла другая эмблему поставил черную уже купил вот ну и собственно не знаю серебристым конечно сочеталось с фарами теперь хочется фары затемнить фары стояли у нас линзованные есть линза есть вот такие обычные не помню как называются поправьте в комментариях установили эти все четко светит и на ближний свет по моему там обычные лампочки галогены на дальний у меня такара стоят недорогие led лампы но шикарно светит далее ребята он у меня подворником стоят вот именно вот эти щетки со шнивы вот приора жабо то есть можете посмотреть легко становится почему сюда многие э, становятся запчасти потому что эта десятка переходная у нее цвет кстати еще цунами достаточно редкий то есть первые приоры тоже получили этот цвет цунами это серо синий зеленый в паспорте кстати касаясь жабо очень многие мне писали интересовались то есть как установить все становится в штатные места еще раз повторяю но ну, ребят вам показать что в этом ролике наглядно то есть он оно состоит из двух частей вот так вот снимаете оно тут закреплено закреплено и все и доступ у вас к салонному фильтру уже есть то есть очень удобно ну и соответственно приора водостоки то есть тоже поставили недорого но более симпатично и эффективно ну и соответственно установили вот такую вот сетку чтобы туда листья не листья попадали там палки чтобы все было четко но ну, само собой установили априора бачок три года уже установлен вообще никаких проблем не лопается ничего поэтому советую ну и под него такую вот планку тоже покрасили ее в черный цвет стильно модно молодежно ну вот а так некие здесь доработки делаем и очищаем все перед зимой а то сюда давно не залазили дальше у меня вот такие как это водоотводы тоже придают такой приятный вид машине намного она выглядит поинтересней то есть очень Такая интересная вещь. Реально вам тоже советую. Недорого. Антенна стоит GPS. Ну, она как не подключена. Обычная с приоры. То есть мы дырявили крышу. Конечно, это было жестко. Но все это сделали. Вот здесь, смотрите, еще 
маленькая кромка, то есть вот это все стоит с приоры. Ну и, собственно, жучки можно увидеть, то, что полоса осталась от десяточной к этой кромке, и там чуть-чуть жучок пошел. Вот, машина, вот, представляете, 2007 года, и вот, ну, здесь от каштана где-то, есть вот такие три вмятинки, я вот это думаю тоже делать, и вот жучки здесь небольшие пошли, то есть, вот, дальше, давайте откроем тоже под капотку, но еще зацените, я съел LED, я их поставил на э, этот, поставил на габариты, не знаю, не судите строго, или судите строго, все рассказываю, как есть, не намывал, не натирал особо. Короче, 16 стоит. Гур стоит. А, ну, гидроусилитель. Тоже его полностью. Уже его обслужили. Новые гитары. Крепление, то есть мотора. У меня стоит AZ-13. Ну, это для музыки генератор. Вот. Обязательно абсорбер меняйте, ребят. После него она вот реально бодрее стала ехать. Распорка еще стоит, то есть дополнительной, э, с дополнительным креплением на 16, но мы поставили обычную. Вот, ну и собственно здесь в основном музыка и ничего такого нет. Вот, новые форсунки мы поставили, вот, про вот эти доработки я вам говорил, про крышечки вот эти на моторе, они выскакивают, то есть вон у меня желе, ну, железки стоят. И это частая проблема такая. Вот, дальше, ну что, крышечка Роснефть, там, там оранжевая крышка, это все завода стоят, газовые упоры. Вот все это дело закрываем Больше здесь нечего особо рассказывать 16, да и 16 Здесь же ребят все уже поставили Все доделали, это уже следующий день Но решил ставить в этот ролик Вот так все аккуратненько выглядит Вот эта вот вставка тоже от Приоры Все подошло Бачок стал идеально На платформе своей Так что все выглядит вот так Аккуратненько, чистенько И жабошка тоже бомбово выглядит Сейчас все это намою Но это вы не увидите Мотор тоже намою Так что к зиме по чуть-чуть готов Нам почистили, потому что там очень много э, Собирается листьев И гниет, короче, там все, все эти вещи Поэтому решили почистить Так что и вам советую все это поубирать А так под капотом вот так все выглядит И провода надо от музыки Они отсоединены полностью Так что не переживайте там Тоже их надо вытащить на зиму И все это буду переставлять четырку У меня еще четырка есть Так что проводка ждет у нас диски, диски это 14 это отец покупал их еще очень давно, им наверное, в году 15 наверное. Вот 14 я их покрасил в мокрый асфальт, все диски крашу в мокрый асфальт, типа в СМПО. Вот. Ну и тормозные диски с перфорацией, которые тоже заказывал на Time Turbo. Резина у меня Drive 17 -го года. Вот. А в 17 по-моему, эти диски брали вместе с резиной. И у меня установлены SS20 полностью стойки вместе с опорниками. Минус 70. И пружины, технорессор минус 50. Задняя часть пили на полтора витка. Вот. По задней части у меня еще полностью то есть установлен выхлоп Stinger, который уже прогорел ему лет 5, но он уже начинает, то есть не то, что он прогорел, он начинает подгнивать, в общем, не могу вам залезть показать, но это, короче, на лет 5 его хватает, но он не с нержавейки, а обычный, по-моему, металл, вот, насадочка у меня Акропович, вот, сюда мы к нам заезжали, одно ДТП по базе. Вот, и ледовские клюшки. Такие сейчас редко вы найдете. Я их приобретал два года назад. Шикарные. В задний ход тоже, вот видите, установлены светодиоды. Яркие, там вообще очень хорошо светит, освещает. Ну и центральный этот отражатель, я его тоже обновил. Плюс у меня еще есть камера заднего вида. Парк Троники. Вот, ну и это очень поправляет. Всем советую все это ставить. Со временем, конечно, это все дорого, резко поставить. Но машинка вот потихоньку делалась. Задний липспойлер тоже установлен. Про вот эти штучки у меня часто задают вопрос, чем ты заделал. Ребята, они обычные заглушки в магазинах продаются, ничего здесь такого нет. Вот здесь ко мне пацан стартанул и уехал, камень попал и разбил. Вот буду брать, благо, что и продаются отдельно эти, ну, клю... мини-клюшка, в общем, продается. С данного ракурса она вот так выглядит. Так, давайте по салону посмотрим. А, кстати, ну, приора зеркала, само собой. Плазма-повторители установлены, притемненные. 
Вот. Дальше что у нас здесь? Новые полностью в проемах резинки я поставил. Дальше, смотрите, вот, ребят, салону 2 года. На, на том сиденье идеально. Здесь же, смотрите, все прекрасно. Но я здесь ключом зацепил. И вот чуть-чуть полезло. Буквально чуть-чуть это даже не считается. То есть смело можете брать эти обивки. Они стоили 6500. Просто топовые. Дальше у меня европанель, полностью пересвет всех кнопок делал отец. То есть огромное спасибо вообще моему отцу, то, что он мне это все помогал, все это устанавливал. Ну и, собственно, респект, в общем, да. Подлокотник у меня Аламар, по-моему, или как он там, Аламар. Вот, он переделанный с четырки, ножку переставили с десятки и поставили, короче, ножку с десятки поставили сюда. Вот, но он высоковатый, но я привык уже. Вот, дальше у меня руль. Руль Приора просто бомбический. Перешили тоже оплетку, ну, чтобы тоже не затирать. Центральная подушка, ну, это муляж. Вот, тоже перешитый в красную строчку. Ну, мне нравится все, вот, когда красная строчка. Ручка КПП вместе с кожухом, тоже черная. Хотел я сюда поставить отвесты, но, думаю, она большая, она будет и не в тему. Потом ручки, вот эти печки. Они на Алиэкспрессе заказывались Так там называют их от Ford Focus Вот Да, чуть не забыл Еще вот такая вот вставочка есть Тоже глянец Еще бывает вот эта вся тоже глянцевая Но я думаю это вообще будет извращенца Поэтому я решил оставить заводскую Смотрите, давайте сядем Еще вот такие вот мелочевочки Установлены, да, вот такие как я не знаю, чехольчик, не чехольчик, вот этих вертолетов, чтобы туда пыль не попадала. Далее бортовой компьютер, на котором можно посмотреть. Вот сейчас габариты включены. То есть все, все ошибки скидывает. Ну, это когда заведешь, он потом работает. Вот, ну, собственно, это очень удобная вещь. Стоит там что-то полторы тысячи. Но реально вам потом не нужно будет ездить кому-то. Там, если у вас чек загорелся, там, вот, вы можете эту скинуть любую ошибку и все ну если у вас там ничего серьезного ну, бывает же там капризничает машина вот пересвет да установлен то есть у меня наклейка такая ну с музыкой чуть там перегорела в общем тоже будем переделывать вот пересвет лада спорт лайн то есть сейчас закрою может видно будет вот сейчас видите вот сейчас она потухнет так оно я, ну, раньше ярче было, сейчас что-то тусклое стало. Плюс у меня здесь выведи, ну, это отец захотел, вывел э, яркость, короче, регулируешь. Короче, установлена кнопка старт-стоп, которая постоянно вываливается. Ее надо как-то крепить, уже крепили несколько тысяч раз, но я вам показываю все, как оно есть. Дальше у меня здесь стоял, раньше у меня здесь стояла двухдиновая магнитола, сейчас перенесли, ну, такая вот у меня забава, музыку я поставил мощную сюда, 2 вольтметра, все это включается, генератор и на железофосфат, на аккумуляторы. Вот, э, головное устройство Alpine у меня установлено. Ну, собственно, вот такие вот доработки, я так думаю, да. Дальше, пацаны, сразу хотелось бы вам рассказать про то, что тоже на ручник тоже красная строчка. Потом мы это еще не поставили. Регулировка зеркал, электро. Четыре стеклоподъемника у меня установлено. То есть вот. Тоже ставили дополнительно. Потом потолок. Потолок Приора. Никаких там переделок, все становится. Ручки черные поставили. Центральный этот плафон тоже Приора. То есть все работает, все четко. И козырьки тоже черные. Там зеркало есть. Здесь же тоже поставили это пахан вот ставил дополнительный фонарь, чтобы освещало. Без проблем встал потолок. Тоже все ролики есть на канале. Вот так все выглядит. Ну, не знаю, мне четко нравится. Потом ковролин. Кстати, бесшумные еще замки. Вот. Ковролин тоже от Приора. Вот. Спросите у меня, почему не поставил ТЭВА коврики, ребят, не знаю, мне бы то ли они попались такие на семерки и на десятки, которые у меня стояли, они все равно в вода, которая скапливалась, они пропускали. Поэтому я поставил обычные за 990 рублей резиновые коврики и все, чтобы четко было. Так, ну по музыке я вам рассказывать ничего не буду. В принципе, это у меня есть ролик. 
на канале педали вот дорогие тоже накладки ставили чуть-чуть постерлась по краям не знаю мне нравится лучше вот эти маленькие которые заводские они мне не нравятся эти педали я чуть побольше вот поставил дальше промовилил края дверей вот обработал все двери и двери я обработал ребят вот такой вот штукой керри вот такой для скрытых полостей но собственно есть вот такая вот удобная штучка и я ей, короче, зафигачил. Плюс у меня еще вот приобрел герметик тоже фирмы Керри. Два герметика взял. Что у нас четырка, чтобы прокладку, когда сниму, когда сниму головку, чтобы прокладку промазать. В общем, герметик тоже топовый. Все мне советовали. Ну, собственно, взял, попробуем, как будет. У отца на Новой Вести тоже обработали полностью пороги. Очень удобная трубочка для скрытых полостей. Так что рекомендую. Вообще это очень удобно. Так что на зиму готовы все машины. Это у нас паучки. Паутина. Вот задние обшивки тоже. Это евро обшивки. Посмотрите на рельеф. Ребят, это настоящие еврообшивки, которые шли на люкс-десятках. Которые сейчас идут, они вот просто плоские, без, ну, без рельефа. Так что на это обращайте внимание. Кстати, ребят, почему я этот обзор снимаю? Через буквально неделю машина будет разбираться, музыку я буду переделывать полностью. Вот, я хотел просто запечатлить... Ну, такой вот момент для вас тоже рассказать лишним не будет ну и про все все рассказать дальше смотрите что я хочу сделать в общем у меня я побаловался мне хватило у меня здесь 4 саба стоит да ну все это интересно и прикольно но я теперь хочу смотрите как сделать у меня здесь секция лития железа фосфата вот, она все аккуратненько здесь установлена, все прикручено. Я хочу себе, себе сюда вот эти бомбовые сабы АМП. И у меня есть ролик, шикарные сабы, которые стоят 5500. Играет, пацаны, реально бомба. Я хочу, короче, два стелса сделать. То есть вот этого объема достать, думаю, ну хватит. Чтоб, понятно, чтобы не негров там валить, просто чтобы подыгрывало. В обе стороны я хочу себе сделать два стелса, то есть эти два саба поставить. И все это обшить, жесткий пол сделать. Ну и чтобы это все цивильно выглядело. Потому что, ну, я откатал как бы лето, все это прикольно и весело. Но все-таки надо что-то по-цивильному сделать. Вот, и вот эти динамики 4. 4 динамика я хочу установить в заднюю полку пацаны я не знаю колхоз нет короче хочу сюда сюда 4 в полку динамика поставить и две пищалки а, а сюда вот у меня евро обшивки то есть вперед и получается тут же шестнарь на евро обшивки короче может подиум какой-нибудь сделаем двадцатку шестнарь и пищалку короче их если что я динамик стоит может докуплю шестнарь короче вот так думаю сделать по цивильному но это уже на следующий год если ее не продам кстати машинка полностью обешумлен шумоизоляцией шумов естественно какой же еще вот просто бетон пацаны Почему это <смех> иду крыльям? Почему это раньше вы не могли сделать на заводе, да, чуть-чуть ее? Просто бетон, пацаны. Вот, собственно, вот так машинка выглядит. Очень нравится. Десятка мне очень нравится. Стояли 16 диски здесь. Ну, тяжело и реально. Я считаю, что 16 диски это перебор сюда. Вот, поставил обратно 14 обновили их ровненькие, вообще четко установлено. Ну и евро, ручки тоже стоят. Собственно, по этой машине очень много было роликов. Можете зайти, подробно посмотреть, как мы меняли крылья у нас. Крылья ее купили, она мятые были, мы поставили вот, э, уже крашеные пришли. Ну и все запчасти я заказывал на Daim Turbo, можете смело устанавливать. Сюда хочу под решетку, может быть, вспышки ФСО еще поставить. Не знаю, лишним будет, нет. Или же вниз еще сюда можно было бы. Вот. Так что вот такая вот десяточка. Пишите в комментариях, как вам, ребят. Все вам честно, как есть, показал. То есть за все время, по, вот, ну, видите, пескоструй этот. То есть я тут где-то подкрашивал. Вот жучки. И вот здесь. Из-за того, что мы сняли десяточную эту кромку. Вот, есть. И все. То есть вот это сделать. У меня здесь небольшие где-то вмятинки. То есть это без покраски сделают. И вообще просто пушка.
жарко будет, ребят, реально. И эти брызговики я снял. Вот. Так что неужели я отснял ее для вас, думал. Все равно я вот катаюсь, тяжело найти место, очень тяжело место. А лобовое, кстати, меняли один раз. С 2007 года один раз лобовое поменяли. Пробег у нее 135 тысяч километров. Оригинальный. Так что вроде все рассказал. Давайте я вам эти плазмы включу. Включу вам дальний, ближний свет. Тоже зацените. Блин, у силки работают. Так. Так, вроде включил. Вот они, плазма повторители. Не знаю, мне нравится. Сочетается с оранжевым. Так, я чего не включил. Все отрегулировали полностью. Ближний и дальний. Вот так выглядит. Так что, пацаны, смело, кто хочет десятку, покупайте. Кайфовая машина. Мне в целом очень нравится. Катаюсь. Не знаю, дальше приору я не хочу. Только если на проект какой-нибудь, там, если будет продавать подешевле, только для канала. Вот, а так брать что-то другое я не хочу. След, ну, единственное, ну, то есть приору после десятки смысл брать. Это та же самая машина, ну, грубо говоря, да. Дальше, думаю, только весту, скорее всего. А так десятка, пацаны, реально босяцкая. Блин, камера не передает, конечно. Блин, какая она четкая, пацаны. Я посадку эту вообще, как и мы добивались долго, на канале есть это все. Просто бомбово валяется. Так что вот так, ребят. Короче, такой вот спокойный обзорчик моей э, десяточки. Пишите в комментариях, как вам, чего добавить, чего нет. Короче, хочу убрать вмятины, еще отполировать ее. Может где-то что-то подкрасить. Потому что есть нюансы, там царапки. Вот этот плафон надо маленький, клюшку поменять, а то он вид портит. Ну и все, выхлоп тоже приятный. Мне очень нравится. Вот. Так что как-то так. Should've known better.